2023 সালে এসে যখন মানুষ লাখ লাখ টাকা আয় করতেছে অনলাইনে বা অফলাইনে তখন মাসে 1000 ডলার আয় করা যেটা মাসে 1 লাখ টাকা আয় করার সমান সেটা খুব একটা কঠিন কাজ বলে আমার মনে হয় না যে চারটা স্ট্র্যাটেজির কথা আমি বলবো চারটাই কাজ করবে বাট তারপরেও প্রথম তিনটা যদি আপনার কোনো একটা কারণে মনে হয় যে অনেক কঠিন চার নাম্বারটা 100% আপনি করতে পারবেন এই বিষয়ে আমার কোনো দ্বিমত নাই একটা বাচ্চাও যদি দেখে চার নাম্বারটা আমি শিওর সে বাচ্চাও এটা করতে পারবে চ্যালেঞ্জ শুরু করা যায় প্রথম অপশন স্টার্টিং আ ব্লগ ব্লগ শুরু করা অনলাইনে আয় শুরু করার জন্য সবচেয়ে বেস্ট উপায়গুলোর একটা এবং দুই হাজার তেইশ চব্বিশ পঁচিশ সালে এসেও একটা ব্লগ থেকে যত সহজে অনলাইনে আয় করা যায় এবং যত স্ট্রিম লাইন উপায় অনলাইন থেকে আয় করা যায় তত অন্য কোনো কিছু থেকে যায় বলে আমার মনে হয় না মজার ব্যাপার হইল আপনাদের কোনো কোর্স সোর্স করতে হবে না কারণ আপনার যদি প্যাসিভ জার্নালের ইউটিউব চ্যানেলে যান দুই হাজার সতেরো আঠারোতে আমি একটা কোর্স বানিয়েছিলাম ওইটা এখন প্যাসিভ জার্নালের ইউটিউব চ্যানেলে ফ্রিতে পাওয়া যায় এবং ওইখানে ওই কোর্সের ভিতরে আমি একটা ব্লগ বানায় সেই ব্লগ থেকে আয় করেও দেখাইছি মাসে পাঁচশো ছয়শো ডলার এবং তারপরে ওই ওয়েবসাইটটা আমি পনেরো হাজার ডলারে বিক্রি করেও দেখাইছি পুরাটা আমার ল্যাপটপ স্ক্রিন রেকর্ড করে একদম লাইভ দেখানো অনেক কিছু এখন আর হয়তো অত রেলেভেন্ট নাই যেহেতু এটা দুই হাজার সতেরো আঠারো সালের বাট অনেক কিছু কিন্তু এখনো রেলেভেন্ট আছে আর যদি তারপরে আরও রেলেভেন্ট জিনিসপত্র আপনাদের দরকার হয় তাহলে তো প্যাসিভ জার্নালে আপনি জয়েন করতে পারেনি বাট জয়েন করা জরুরি না শুধু ওইটা দেখে ওই পুরো ইউটিউব সিরিজটা দেখেই আপনি ব্লগ শুরু করতে পারবেন আপনি যদি ব্লগ শুরু করে অনলাইনে আয় করতে চান স্টেপ ওয়ান হবে ডোমেন এবং হোস্টিং কেনা এবং তার জন্য আমার রেকমেন্ডেশন হবে হোস্টিংয়ার হোস্টিংয়ার এই ভিডিওর স্পন্সর বাট যদি স্পন্সর নাও হতো তারপরে আমি বলতাম হোস্টিংয়ার বা এরকম কোন একজনের সাথে যেতে তার কারণ আমি এই ইউটিউব চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে আমার তিরিশ মিনিটের ওয়েবসাইট বানানোর যেখানে আমি হোস্টিং ব্যবহার করে একটা ওয়েবসাইট বানায় আপনাদের দেখাইছি রেকমেন্ড করার কারণ হলো হোস্টিং আর দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা হোস্টিং কোম্পানি এরকম না ব্যাপারটা বাট দশ হাজার যেহেতু আমাদের বাজেট দশ হাজার টাকার পুরো টাকাটাই আমরা ওয়েবসাইটের ডোমেন এবং হোস্টিং কেনার পেছনে খরচ করতে চাই না কারণ সামনে আমাদের লোগো লাগবে ওয়েবসাইটের সামনে আমাদের ওয়েবসাইটে কন্টেন্ট লাগবে ওগুলোর জন্য একটু একটু টাকা রাখা উচিত খুব কম দামে ডোমেন এবং হোস্টিং কেনার জন্য হোস্টিং আর থেকে ভালো স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন আসলে নাই তার কারণ হোস্টিং আর থেকে যখন আপনি হোস্টিং কেনেন আপনি অলরেডি একটা ডোমেন ফ্রি পান ডোমেন আলাদা কিনতে হয় না এবং হোস্টিং আর দিয়ে যেহেতু আমি অলরেডি কিভাবে একটা ওয়েবসাইট দাঁড় করাই হয় তিরিশ মিনিটের কম সময় এটা আমার ইউটিউব চ্যানেল রেকর্ড করে দেখাইছি তো ওই ভিডিওটা আপনি রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করতে পারেন এবং খুব সহজে ওইটা ব্যবহার করে আপনার এন্ডে আপনি ব্লগ দাঁড় করে ফেলতে পারেন খুব আহামরি কোনো কোর্স বা কোনো টিউটোরিয়াল এমন কোনো কিছু দরকার হবে না ওয়েবসাইট আমি বানায় ফেলাম ব্লগ আমি বানায় ফেলাম স্টেপ ওয়ান শেষ স্টেপ টু হইলো এখন এই ব্লগের ভিতরে আমি কন্টেন্ট দেওয়া শুরু করবো কন্টেন্ট দেওয়া শুরু করলাম এবং কন্টেন্ট দেওয়া শুরু করলে প্রথম দিকে খুব বেশি আহামরি কিছু হবে বলে মনে হয় না প্রত্যেকটা ব্লগের একটা ট্রেজেক্টরি থাকে এভাবে শুরু হয় এবং তারপর আস্তে আস্তে এক্সপোনেন্সিয়ালি গ্রো করে প্রথম ছয় সাত মাস তেমন কোনো আহামরি গ্রোথ আপনি দেখবেন না সাত নম্বর আট নম্বর মাসে যে আস্তে আস্তে ট্রাফিক আসা শুরু হবে বারোতম এগারোতম মাসে যে আপনি প্রথম আয়ের দেখা পাবেন বলে আমার মনে হয় যেটা আমি আমার নিজের এবং আমার হাজার হাজার স্টুডেন্টের সাথে হতে দেখেছি আপনি যদি হোস্টিং এর ইউজ করতে চান ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে উপরে নিচে যেখান থেকে ইচ্ছা আপনি ওই লিঙ্কে যে আপনি যদি আমার ডিসকাউন্ট কুপনটা ইউজ করেন তাহলে একটা ডিসকাউন্ট সহ হোস্টিং এর ব্যবহার করতে পারবেন যেমন সেকেন্ড উপায়ে যাওয়া যায় সেকেন্ড উপায় হইল স্টার্টিং অ্যান্ড এফ কমার্স বিজনেস উইথ আ বি টু সি অ্যাঙ্গেল মানে এটা কি আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে যদি আপনি একটু পিছনে ঘাটেন আপনি দেখবেন আমার একটা ভিডিও ছিল যেখানে আমি সাত দিনে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা ব্যবসা একদম লাইভ দাঁড় করায় আপনাদের দেখাইছিলাম কিছুই করি নেই একটা সিম্পল আইডিয়া খুঁজে বের করছি যেটা একটা ইউনিক ব্যাপার ছিল যেটাই বি টু সি মার্কেটিং করা সহজ আপনার ওরকম একটা সিম্পল আইডিয়া খুঁজে বের করতে হবে যেটার উপরে বি টু সি বিজনেস টু কাস্টমারে মার্কেটিং করা যায় এবং এই মার্কেটিংটা আপনি করবেন ফেসবুক অ্যাড দিয়ে ফেসবুক অ্যাড কীভাবে শিখবো এগেইন প্যাসিভ জার্নাল ইউটিউব চ্যানেলে যদি আপনি যান ফেসবুক অ্যাডের বেসিক কোর্সটা ওখানে পুরোটাই দেওয়া আছে আপনার কোনো জায়গায় কিনতে হবে না অ্যাডভান্স কোনো কিছু যদি শিখতে চান তাহলে তো প্যাসিভ জার্নালের কোর্স আসেই বাট বেসিকটাই এনাফ মোটামুটি শুরু করার জন্য এমন একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস আমাদের খুঁজে বের করতে হবে আইডিয়ালি প্রোডাক্ট যেইটা খুব সহজে ফেসবুক অ্যাড দিয়ে মার্কেটিং করা যায় এবং তারপর ওই দুইটা যখন আমি পাশাপাশি বসাবো খুব সহজেই আমার ধারণা এক থেকে দুই মাসের মধ্যে আপনি এক লাখ টাকা চলে যেতে পারবেন রেভিনিউতে প্রফিটে না এবং তারপরে আরও দুই তিন চার মাস সময় লাগবে প্রফিটেবিলিটি পর্যন্ত যেতে থার্ড একটু কমপ্লিকেটেড এই টপিকটার নাম হলো স্টার্টিং আ বিজনেস উইথ অ্যান ইনফ্লুয়েন্সার ইন দ্য বি টু বি অর বি টু সি এরিনা আইডিয়ালি বি টু বি মানেটা কি আপনি চিন্তা করেন বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্সার আছে বাংলাদেশের মার্কেটে বাংলাদেশ এখন ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য স্বর্ণ খুনি চারদিকে যেদিকে তাকে আমরা দেখি ইনফ্লুয়েন্সার 
এমন প্রোডাক্ট না থাকতো ধরুন ফরমাল ফ্রাইডে বা আমাদের কোর্স এই ধরনের জিনিসপত্র যদি আমাদের না থাকতো যেগুলো আমরা সরাসরি আমাদের সাবস্ক্রাইবারদের কাছে অফার করতে পারতেছি তাহলে কি আমাদের রেভিনিউ এত উপরে যেত যদি আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলটা আমার ফেসবুক চ্যানেলটা একটা বিজনেস হিসেবে চিন্তা করি যেত না সেম জিনিস অন্যান্য ক্রিয়েটরদের সাথেও করা সম্ভব আপনার খুঁজে বের করতে হবে ওই ক্রিয়েটরের জন্য কোন প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা সবচেয়ে ভালোভাবে ফিট হয় বেসিক চিন্তা ভাবনা করবেন না যে আচ্ছা ওই ইউটিউবারকে আমি বলি আমি ওনার হয়ে টি শার্ট বেচবো বা ওনার জন্য আমি মার্চ বানাবো এগুলো বেসিক চিন্তা ভাবনা আমি চাই আপনি অ্যাডভান্স চিন্তা ভাবনা করেন ওই ইউটিউবারকে ভালোভাবে স্টাডি করেন ওই ইনফ্লুয়েন্সারকে ভালোভাবে স্টাডি করেন কমেন্ট পড়েন তাদের হিস্ট্রি দেখেন দেখেন তাদেরকে আসলে কি ধরনের মানুষজন দেখে তাদেরকে যেই ধরনের মানুষজন দেখে সেই ধরনের মানুষের প্রবলেমগুলা কি জীবনে ওই প্রবলেমগুলোর মধ্যে কোন কোন সলিউশন নিয়ে এই ইনফ্লুয়েন্সার কথা বলতে পারে এবং সেই সলিউশনগুলোর মধ্যে কোনটাকে নিয়ে একটা প্রোডাক্ট বা একটা সার্ভিস বানানো যায় আমি কিছু বেসিক এক্সাম্পল দেই কোনো ইনফ্লুয়েন্সার মনে করেন বিদেশে থাকে জার্মানিতে থাকে কথার কথা ওই ইনফ্লুয়েন্সার জার্মানিতে কিভাবে গেছে মাস্টার্স করতে ব্যাচেলর করতে ওর জন্য হয়তো একটা ব্যাচেলর বা মাস্টার্স কনসালটেন্সি বা বিদেশে পড়তে যাওয়ার কনসালটেন্সি বা একটা এসওপি রাইটিং এজেন্সি এই টাইপ জিনিসপত্র কিন্তু ওর জন্য ভালো বসে ওটা কিন্তু আবার একটা বাইক আর বাংলাদেশি ইনফ্লুয়েন্সারের জন্য হবে না ওই বাইক আর বাংলাদেশি ইনফ্লুয়েন্সারের জন্য বাইকের গিয়ার ভালো চলবে বাইকের রিপেয়ারিং দোকানের স্পন্সারশিপ ভালো চলবে সো বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্সারের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিটু বি এবং বিটুসি প্রোডাক্ট কাজ করবে আপনার আপনার বিজনেসের ব্রেইন ব্যবহার করে ফার্স্টে ফিগার আউট করতে হবে যে কোন ইনফ্লুয়েন্সারের জন্য কোন বিজনেস ভালোভাবে কাজ করবে ওই বিজনেসের একটা প্ল্যান বানাইতে হবে তারপরে এই ইনফ্লুয়েন্সারের যদি কোনো ম্যানেজার থাকে তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে ইনফ্লুয়েন্সারের সাথে কিন্তু আমরা যোগাযোগ করবো না কারণ ইনফ্লুয়েন্সার মনে করে যে ও আমার তো ইউটিউব থেকে ইনকাম হচ্ছে আমার তো ফেসবুক থেকে ইনকাম হচ্ছে আমার তো দু একটা ব্র্যান্ড ডিল আসতেছে আমার জীবন ভালো কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সারের যে ম্যানেজার সে বুঝে কারণ সে একটু অন্টারপ্রিনারিয়াল এবং ম্যানেজার যদি ইনফ্লুয়েন্সারকে নতুন কোনো বিজনেসে কনভার্ট করে দিতে পারে ওই ম্যানেজারেরও লাভ বেশি কারণ ম্যানেজাররা সাধারণত ইনফ্লুয়েন্সারদের যে ইনকাম হয় ওটার পার্সেন্টেজ হিসেবে নিজেদের কমিশন পায় তো আপনার ডিলটা মূলত হবে ম্যানেজারের সাথে আমি হইলে এমন ইনফ্লুয়েন্সারদের টার্গেটই করতাম না যাদের আসলে কোনো ম্যানেজার নাই কারণ আমার মতে তারা হয়তো বিজনেস সেন্সে ভালো না এটা একটা ভালো আইডিয়া একটু কমপ্লিকেটেড বাট আমার ধারণা যদি আপনি ঠিকঠাক মতো করতে পারেন ইন্টারন্যাশনালি আমরা অনেক এক্সাম্পল দেখেছি যেইখানে বিজনেস পার্সনরা ইনফ্লুয়েন্সারদের সাথে কানেক্ট হওয়ার কারণে ওই ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস এত বোম করছে আপনি ইনফ্লুয়েন্সারকেও চিনেন আপনি প্রোডাক্ট বা সার্ভিসকেও চিনেন বাট আপনি বিজনেস পার্সনটাকে চিনেন না আপনার হইতে হবে ওই বিজনেস পার্সনটা যাকে কেউ চিনবে না বাট মেইন প্রফিট মেজরিটি প্রফিট তার কাছেই আসবে লাস্ট যেটা আমি বলছিলাম সবচেয়ে ইজি যেটার জন্য আপনার কিছুই করতে হবে না সেটা হলো কন্টেন্ট রিপারপাসিং অ্যান্ড দেন সেরিং অ্যান্ড অফার একদম সহজ এক্সাম্পল বলি আমার কন্টেন্টে আমি কখনো কপিরাইট দিই না আমার ইউটিউব কন্টেন্ট বলেন আমার ফেসবুক কন্টেন্ট বলেন আমি কখনো কোনো কপিরাইট দিই না অনেক ফেসবুক পেজ আছে খালিদ ফারহান আর ডিজিটাল একাডেমি প্যাসিভ জার্নালিটি অনেক অনেক ফেসবুক পেজ আছে আপনারা জানেন অনেক অনেক ইউটিউব চ্যানেল আছে আপনারা জানেন যারা আমি যখনই কোনো একটা কন্টেন্ট আপলোড করি ওটা ডাউনলোড করে কখনো কখনো তারা ওটাই আবার ডাউনলোড করে সরাসরি আপলোড করে দেয় কখনো কখনো তারা ওটা কাটে কেটে ওই কন্টেন্টের ভিতর থেকে যে রিল বের হয় ওই কন্টেন্টের ভিতর থেকে যে শর্টস বের হয় সেগুলো আলাদা আলাদা করে আপলোড করে তাদের নিজেদের প্রোফাইলে পেজে কন্টেন্ট রিপারপাসিং যখন করা হয় সরাসরি তো একটা ইনকাম হয় ফেসবুক তাদেরকে রিল ভিউয়ের জন্য টাকা দেয় ফেসবুক তাদেরকে ভিডিও ভিউয়ের জন্য টাকা দেয় তারা যদি ওইটা ইউটিউবে আপলোড করে আমি যেহেতু কোনো কপিরাইট দিই না সো তারা ইউটিউব থেকে ওটা থেকে ইনকাম পায় ওটা একটা ডিরেক্ট ইনকাম এবং তারা অনেক সময় আমার থেকেও বেটার টাইটেল এবং আমার থেকেও বেটার থামনেল ইউজ করে সো এরকম কয়েকবার হয়েছে আমার ভিডিও আমার ফেসবুক পেজে আপলোড হয়েছে বা আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড হয়েছে আমি হয়তো ভিউ পেয়েছি পঞ্চাশ হাজার বাট ওটা ডাউনলোড করে আরেকটু ভালো টাইটেল এবং আরেকটু ভালো থামনেল দিয়ে অন্য কেউ আপলোড করছে তার পেজে ওটার ভিউ হয়েছে হয়তো ছয় লাখ এরকম অনেকবার হয়েছে আমার সাথে আমার দেখতে খুবই মজা লাগে কারণ আমার ভিডিওর কারণে তাদের ইনকাম হচ্ছে এটা একটা উপায় বাট আমি বলবো আপনি আরেক স্টেপ যান শুধু এখানে কেন থেমে থাকবো আমরা শুধু আমার সাথে করে না ব্যাপারটা একটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করেন যাদের সবার সাথে আপনি এই জিনিসটা করবেন ক্যাটাগরি হইতে পারে ফুড কন্টেন্ট ক্রিয়েটার ক্যাটাগরি হইতে পারে এডুটেনমেন্ট ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আমার মতো মানুষজন ক্যাটাগরি হইতে পারে যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট ক্রিয়েটার ওই কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের ভিডিও আপনি নেন রিপারপাস করা শুরু করেন ভিডিওটা আমি মূল ভিডিওটা নিব ওটা কাটবো কেটে ছেটে ওটাও আপলোড করবো এবং তারপরে রিল বানাবো শর্টস বানাবো ওগুলোও আমি আপলোড করব তাহলে কি হইলো আপনি জিনিসটা একটু ব্রডলি চিন্তা
প্রোডাক্টিভিটি বিষয়ে আগ্রহী যারা ইনফরমেটিভ কন্টেন্টের বিষয়ে আগ্রহী এখন আপনার পুলটা বড় হয়েছে এবং এখন আপনি নিজের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস লঞ্চ করতে পারেন এখন আপনার ভাবতে হবে আচ্ছা আমার পেজ কারা ফলো করে আমার পেজ তারা ফলো করে যারা খালিদ ফারহানের ভিডিও দেখে অমুকের ভিডিও দেখে তমুকের ভিডিও দেখে ইনফরমেটিভ ভিডিও টিডিও দেখে এই মানুষগুলোর কি লাগবে এই মানুষগুলোর হয়তো বছর শেষে একটা ইন্টারেস্টিং নোটবুক লাগবে আমি একটা নোটবুক বের করি নোটবুক বের করে বেচার চেষ্টা করি সো আপনার ব্র্যান্ডটা আপনি দাঁড় করাচ্ছেন অন্য মানুষের উপরে এটা ইংলিশে বলে পিগি ব্যাকিং ইংলিশে আমরা অনেক এক্সাম্পল দেখি বাংলাদেশেও আস্তে আস্তে আমরা দেখা শুরু করছি তাদের উপর দাঁড় করে বাট কোনো একজনের উপর দাঁড় করায় না পুরো একটা ক্যাটাগরির উপর দাঁড় করে এবং একজনের উপরে দাঁড় করানোটা এমনিতেও রিস্কি তার কারণ ওই একজন কোনো একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কথাবার্তা বললে কিন্তু আপনার ব্র্যান্ডটাও রিস্কের মধ্যে পড়ে যায় কারণ আপনি খালি ওই মানুষের ভিডিও ডাউনলোড করে করে আপলোড করেন আপনি যখন একটা ক্যাটাগরি টার্গেট করবেন তখন ওই ক্যাটাগরির ভিতরে কেউ যদি একজন একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা বলে তাকে সিম্পলি আপনি বাদ দিয়ে বাকিদের উপর ফোকাস করবেন এবং তারপর আস্তে আস্তে আপনার অডিয়েন্স পুলটা যখন এমন হবে যে তার অডিয়েন্স পুল এবং আপনার অডিয়েন্স পুল সমান তখন আপনার শুধুমাত্র তার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসে বেঁচতে হবে না আপনি তখন নিজের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস পুশ করতে পারবেন শুধু একটু কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে বাট অনেক বাংলাদেশি এক্সাম্পল আমি দেখছি যারা আমাদের পডকাস্ট নিয়ে এটা করে বেশ সফল হচ্ছে তারা কিছুই করে না জাস্ট আমাদের ভিডিও কেটে কেটে আপলোড করে এবং মাসে তাদের ইনকাম হয় পনেরো হাজার বিশ হাজার পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার আমার ধারণা এটা আরও বড় স্কেলে করা সম্ভব এই চারটা মেথডের প্রত্যেকটাই কাজ করবে দশ হাজার টাকাকে এক লাখ টাকা বানানোর জন্য জাস্ট একটা ব্যাপার আমি বলে রাখি যখনই আমরা বলি যে দশ হাজার টাকাকে এক লাখ টাকা বানায় ফেলবো বা পাঁচশো টাকাকে বিশ হাজার টাকা বানায় ফেলবো তখন মাথার মধ্যে প্রথম যে ব্যাপারটা আসে সেটা হলো কি কি শর্টকাট নেওয়া যায় কারণ আমরা একটা ম্যাসিভ জিনিস করতে চাচ্ছি খুব কম টাকাকে অনেক টাকা বানায় ফেলতে চাচ্ছি এবং শর্টকাট ছাড়া কি এটা করা সম্ভব আমি বলবো সম্ভব এবং আমি যে স্ট্র্যাটেজিগুলোর কথা বলবো এগুলো প্রত্যেকটার কিন্তু প্রপার বিজনেস স্ট্রাকচার আছে কোনোটাই এমন না যে আমি দশ টাকার বিটকয়েন কিনলাম এবং তারপর হোক তারপর আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবো যে দশ টাকার বিটকয়েন যেন এক লাখ টাকা হয়ে যায় ওইটা কিন্তু বিজনেস না ওইটা হইলো রিস্ক এবং না বোঝা একটা রিস্ক আমি জানি না আমি ইনফ্লুয়েন্সও করতে পারবো না হবে নাকি হবে না ট্রেডিং ফরেক্স ট্রেডিং এই ক্রিপ্টো ইনভেস্টিং ওই টাইপ জিনিসগুলা খুবই রিস্কি জিনিস এবং ওগুলা করে আপনি খুব স্ট্রাকচারালি প্রপার বিজনেস মেন্টালিটির হিসাবে কোন একটা এস্টাবলিশড এন্টিটি দাঁড় করাইতে পারবেন না এবং এই কারণে আমি ওগুলো সাজেস্ট করি নাই আমি যা যা সাজেস্ট করেছি এগুলো একটু কষ্ট হবে এই জন্য আমি বলছি বারো মাস সময় লাগবে বাট আপনি যদি কষ্টটা করতে পারেন বারো মাস পরে আপনি দেখবেন আপনার কাছে শুধুমাত্র দশ টাকা এক লাখ টাকাই হয়ে যায়নি একটা প্রপার বিজনেসও দাঁড়ায় গেছে